আমাদের অনলাইন ক্লাসটা সেই অনুযায়ী সেভেন ফর্টি থেকে স্টার্ট হবে তো যেটা হয় যে আপনারা যদি দ্রুত সবাই জয়েন করে ফেলেন আমি ক্লাসটা দ্রুত স্টার্ট করে দিতে পারি কিন্তু আপনারা যদি লেট করে সবাই জয়েন করেন তাহলে আমি মানে অ্যাটলিস্ট রিজনেবল একটা অ্যামাউন্টের জন্য অ্যামাউন্ট অফ স্টুডেন্টসের জন্য তো আমাকে ওয়েট করতে হবে ওয়েল এটা গেল একটা জিনিস যে এক দু সপ্তাহ দেখব যদি এমন হয় যে হ্যাঁ আমি অন্য ডেটে নিতে পারতেছি সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কথা বলে আপনাদের কনভিনিয়েন্ট কোনো একটা ডেট আমরা ফিক্স করতে পারি যদি অথরিটি অ্যালাউ নেই আচ্ছা সো আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনারা অনেকেই হয়তো বা দেখেছেন যে আপনাদের অফলাইনে ক্লাস রুটিন দিয়েছে সেটা হচ্ছে স্যাটারডে প্রবাবলি মর্নিং টেন এম এ টেন টু ফোর সরি ইলেভেন ফর্টি পর্যন্ত প্রবাবলি টাইম লিমিটটা দ্যাটস মিন টুমোরো সকালবেলা অফলাইন আপনাদের সঙ্গে আমার ক্লাস আছে ইন দ্য মেইন ক্যাম্পাস সো অ্যাজ ইউ নো ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের স্টুডেন্টের জন্য প্রবাবলি ইটস নট ম্যান্ডেটরি অ্যাজ আই হার্ড বাট ইফ ইউ ওয়ান ইউ ক্যান কাম ঠিক আছে সো আপনারা চাইলে আপনি ক্লাসে আসতে পারেন দ্যাটস মিন আই উইল বি অ্যাভেলেবেল ফ্রম টেন টু ইলেভেন ফর্টি ফর ইউ ইন দ্য পারমানেন্ট ক্যাম্পাস এখন এ হচ্ছে গেল দুটো জিনিস থার্ড নাম্বার জিনিসটা উইক ফোর যেহেতু আমি আপনাদেরকে মেনশন করি সাম অফ ইউ আপনারা যারা ফার্স্ট উইকের ফার্স্ট উইক সেকেন্ড উইক থার্ড উইকের কাজগুলো করতে পারেননি অনেকের হয়তো বা কোর্স অ্যাড হয়নি অনেকের হয়তো বা পরে অ্যাড হয়েছে এই টাইপের রিজন যদি থাকে সেই সার কমোস্টেন্সেসে আমাকে ইমেইল করবেন অবভিয়াসলি ইমেইলে আপনি আপনার কোর্সের নাম আপনি কোন উইকে কি কাজটা করতে পারেননি সেটা স্পেসিফিক্যালি মেনশন করবেন আপনি যদি শুধু বলেন ম্যাডাম কুইজটা ওপেন করে দেন দ্যাটস নট এ ফর্মাল ওয়ে টু টক উইথ এ টিচার ওয়ান নাম্বার সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে আপনি যদি আমাকে বলেন যে ম্যাডাম কুইজটা ওপেন করে দেন আমি অনেকগুলো কোর্স নেই বাবা কোন কোর্সের কুইজ আপনি ওপেন করতে বলতেছেন বা কোন উইকের কোন কোর্স আপনি ওপেন করতে বলতেছেন হাউ ডু আই নো আমি তো আর ইয়া না সো ইউ শুড মেনশন দ্যাট যে আপনি কোনটা ওপেন করার কথা বলছেন অ্যান্ড আই মিন আই থিঙ্ক ইউ শুড আস্ক ইফ ইউ আর আস্কিং সামথিং এমন কারো কাছ থেকে যিনি হয়তো বা আপনার থেকে হায়ার পজিশনে আছে বা সেম সেম পজিশনে আছে বা হয়তো বা লোয়ার পজিশনে আছে যেটাই হোক আস্ক হিম ওর হার পোলাইটলি যে ম্যাম খুড ইউ প্লিজ ওপেন বা স্যার সো আপনি যদি আমাকে ইমেইল করেন অবশ্যই কোন কোর্সে কোন উইকে কোনটা আপনি সাবমিট করতে পারেননি সেটা আপনি মেনশন করে আমাকে ইমেইল করবেন ওকে আচ্ছা এটা গেল থার্ড নাম্বার জিনিস ফোর্থ নাম্বার জিনিস হচ্ছে যদি আপনার কাছে মনে হয় যে এখন আপনি ফার্স্ট উইকের কোনো একটা কাজ করতে পারেননি বা করা হয়নি সেটার জন্য আপনি যত দ্রুত সম্ভব ইমেল করে ফেলবেন এটা আপনি চিন্তা করে রাখবেন না দয়া করে যে ফার্স্ট উইকের কাজটা আমি করতে পারিনি বা সেকেন্ড উইকের কাজটা আমি করতে পারিনি বা থার্ড উইকের কাজটা করতে পারিনি আই উইল ডু ইট এন্ড অফ দিস সেমিস্টার ডোন্ট ডু দ্যাট যারা অলরেডি আমার সাথে কোর্স করেছেন তারা জানেন এইসব ব্যাপারে আমি একটু করা টাইপের খুবই স্ট্রিক্ট টাইপের আমার বদনাম আছে ইউনিভার্সিটিতে এসব বিষয় সো ইটস বেটার আপনি সাপোজ এখন উইক ফোর চলছে আপনি উইক থ্রির কাজটা কমপ্লিট করতে পারেননি আপনি আমাকে ইমেল করেন ঠিক আছে বা আপনি আপনার ই লার্নিং এ একটা টেক্সট দেন ঠিক আছে বাট ডোন্ট নক মি ইন হোয়াটসঅ্যাপ আচ্ছা গেল এখন হচ্ছে আমরা আসবো আমাদের পড়াশোনাতে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে কপিরাইট এই রিলেটেড বিষয় মানে যেগুলো নিয়ে আমি কথা বলছিলাম এই রিলেটেড বিষয়ে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি এখন এখনই আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আদারওয়াইজ আমি লেকচারে যাবো আপনি ই করেন ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলেন দেখেন বা সাপোর্টে একটা ইমেল করেন দেখেন ওরা কি বলে মানে হঠাৎ করে ও আরেকটা জিনিস আমি বলি আপনাদের খুব সম্ভবত গত একদিন না দুই দিন আগে যেন আপনাদের সার্ভার ডাউন ছিল সার্ভারে কাজ চলতেছিল হ্যাঁ 
আবার আবার ট্রাই করে দেখেন যদি এমন হয় যে ফিক্স না হয় তাহলে আপনি একটু সাপোর্টে মেইল করেন বা ফিজিক্যালি ইউনিভার্সিটি ভিজিটে কথা বলে দেখতে পারেন যে কি হয়েছে আর এটা যখন শর্ট আউট হয়ে যাবে আমাকে একটা নক দিয়েন আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন যদি থাকে शाउन दी ट्रेडमार्क देखे आज के प्रपार्टी लते मैं कोर्स नहीं करते इच्छुक ना जहां मानस बुजते बुझी मानुस्क्रिप्ट दलिल पत्र I hope आपनेरा उनके law of evidence person, so law of evidence आपने public documents, private documents पुरे चहें, जो दी आमर्श तो कोरे था क्या ताहुले तो definitely पुरे चहें, तो public documents बोलो के mainly manus mainly बोला होता manuscript बोलते हैं अमन type पे दोलील बा जिनिश के बुझाए जिता कोई गुरुत्तो को नो type पे ठीक है ची, तो आगे जिता होता जो ए type पे documents बोलो के मानुष copy करता लाइक लीगलिजिस्ट्रेशन कर लीगलिटी 
যে রাইট গুলো আমার আছে যেহেতু আমি ওই বইটা আমি নিজে লিখেছি অথবা ধরেন আমি বইটা লিখেছি কিন্তু আমি একজনকে অ্যাসাইন করলাম তিনি আমার বইটা আমার যে এক্সক্লুসিভ রাইট গুলো ছিল সেই রাইট গুলো উনি ব্যবহার করতে পারবে আমার বইটাতে যেমন আপনার আপনারা সবাই ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম স্যারের অনেক বই পড়ছেন অনেক অনেক কোর্সেই আমরা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি আমরা আপনার সরি ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম স্যারের বই পড়াই তাই না যেমন আপনি ট্রাস্টে হয়তো বা পড়ছেন বা সিআরপিসিতে পড়ছেন বা পেনাল কোডে পড়ছেন আব্দুল হালিম স্যারের বই পড়ছেন তো এই বইগুলো আব্দুল হালিম স্যার নিজে লিখেছেন ঠিক আছে সো এই বইগুলো উনি যখন কপি রাইট করেছেন এই বইগুলো ওনার এই বইগুলো রিলেটেড যে এক্সক্লুসিভ রাইট আছে সেগুলো ওনার এক্সক্লুসিভ রাইট কি সাপোজ ধরেন উনি ওনার ওই বইগুলোকে ছাপানো প্রিন্ট করা কাউকে অন্য কেউ হয়তো বা ওই বইটার কোনো পেজ ব্যবহার করতে চাচ্ছে এগুলো রাইট শুধুমাত্র ওনার ছিল উনি শুধুমাত্র কাউকে প্রিন্ট করার পারমিশন দিতে পারতেন বা কাউকে ওই বইটা ব্যবহার ব্যবহার বলতে বোঝাচ্ছি যে ওনার বইয়ের কোনো একটা পেজ কেউ হয়তো বা তার বইতে ব্যবহার করবে তো সেই পারমিশনটা উনি দিতে পারতেন কিন্তু রিসেন্ট টাইমে আব্দুল হালিম স্যার ওনার বইটা এটা হচ্ছে সিসিবি সি সিসিবি ফাউন্ডেশন আব্দুল হালিম স্যারের হিসেবে কাজ করছে সো ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম স্যারের নামে যখন কপি রাইট করা ছিল তিনি ওই বইগুলোকে চাইলে উনি ওনার একটা বইকে একশোটা বইয়ে প্রিন্ট করতে পারতেন এখন ওই ওই ফাউন্ডেশনটা এখন সেই রাইটে সেই এক্সক্লুসিভ রাইটটা ব্যবহার করতে পারে ঠিক আছে তো এখন কপি রাইট হচ্ছে এরকম যে আপনার এক্সক্লুসিভ রাইট দেওয়া হয়েছে ল অনুযায়ী উইথ এ সার্টেন পিরিয়ড অফ ইয়ার্স এবং এই রাইটটা আপনি কিছু কি বলবো উল্লেখযোগ্য কিছু বছর ধরে আপনি চালাতে পারবেন এমন না যে সারা জীবন আপনার নামে কপি রাইট হয়েছে সারা জীবন আপনার কপি রাইট থাকবে কপি রাইটের একটা লিমিটেশন আছে যেমন আমরা ট্রেডমার্ক যখন করেছি আমরা যখন গত দুই উইকে আমরা যখন ট্রেডমার্ক করেছি তখন আমরা দেখেছি যে সেভেন ইয়ার্স পরে আপনার ট্রেডমার্কটাকে রিনিউ করতে হচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে নিয়ম যে সাত বছর আপনাকে এক্সক্লুসিভ রাইট দেওয়া হয়েছে এরপরে আপনি সেটাকে রিনিউ করবেন রিনিউ করে আবার আপনি আপনার নামে এক্সক্লুসিভ রাইট করবেন সো কপি রাইটের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তাই ব্ল্যাক ল ডিকশনারি বলছে কপি রাইট মিন ট্রান্সক্রিপ্ট ইমিটেশন রেপুটেশন অফ অ্যান অরিজিনাল রাইটিং একটা অরিজিনাল রাইটিংয়ের যে ট্রান্সক্রিপ্টটা মানে লেখাটা বা সেটাকে আপনি হয়তো বা একটা বই লিখেছেন বইটাকে সুন্দর করে আপনি সাজিয়েছেন বা একটা বই লিখেছেন আপনি এই বইটা আপনি বাজারে সেল করার জন্য এক হাজার কপি ছাপাবেন ঠিক আছে অফ অ্যান অরিজিনাল রাইটিং পেন্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা ধরেন কোনো একটা ছবি এঁকেছেন আপনি খুবই সুন্দর একটা ছবি এঁকেছেন অর দ্য লাইক দেয়ার ফর কপি রাইট মিনস রাইট ওভার এ পার্টিকুলার ইমিটেশন ট্রান্সক্রিপ্ট রিপ্রোডাকশন অফ অ্যান অরিজিনাল রাইটিং পেন্টিং ইনস্ট্রুমেন্ট অর লাইক অর এনি সিমিলার অ্যাক্টিভিটি সেটা হতে পারে আপনার কোনো একটা বইয়ের অরিজিনাল কপি অথবা বইয়ের অরিজিনাল কপিটার যে সাজানো হয়েছে যে সাপোজ ধরেন আমি আপনাদেরকে প্রথম দিন একটা বই দেখালাম না সেই বইটার উপরে মোহাম্মদ নজিম উদ্দিনের সেই বইটার উপরে সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে এই যে যে ছবিটা ছবিটা কেন সে দিয়েছেন বইটার অর্নামেন্টস অনুযায়ী অর্নামেন্টস হিসাব করে দিয়েছেন যে এই ছবিটা দেওয়ার কারণে বইটা সুন্দর লাগতেছে অন্য কেউ এই ছবিটা ব্যবহার করতে পারবে না এই বইতে উনি যেভাবে ব্যবহার করেছেন সো কারণ এইটা শুধুমাত্র উনি ওনার এই বইয়ের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং এটা কপি রাইট করা ঠিক আছে সো এই জিনিসটাও আপনি চিন্তা করলেন যে এই ছবিটা আপনি আপনার বইয়ের উপরে লাগাবেন ইউ কান ডু দ্যাট আচ্ছা সো কপি রাইট বলতে বোঝাচ্ছে এক্সক্লুসিভ রাইট আপনার টু ডু অথরাইজ আদার্স অর পারমিট অর অ্যালাউ আদার্স সাচ অ্যাক্টিভিটি ইন রিলেশন টু লিটারেলি ড্রামাটিক মিউজিক্যাল অর আর্টিস্টিক ওয়ার্ক ফিল্ম ভিডিও সাউন্ড রেকর্ডিং সো মাছ কপি রাইট করা যায় বই হতে পারে সেটা কোনো মিউজিক হতে পারে কোনো রাইটিং হতে পারে সেটা কোনো ফিল্ম হতে পারে বা আপনারা যখন ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখেন বা দেখবেন যে 
অরিজিনাল ভিডিওগুলো বিশেষ করে মুভিগুলো আপনারা যখন ফ্রি দেখতে চান তখন অনেক সময় দেখবেন যে ইসের সাউন্ডগুলা কি বলে ফিল্মের সাউন্ডগুলা বা হয়তো বা মাঝখানে কোনো কোনো জায়গায় মিট করা থাকে ঠিক আছে বা হয়তো বা দেখা যায় যে কিছু কিছু অংশ কাট করা থাকে যাতে ওই যে কপি রাইটে না ধরা পড়ে ইউটিউবে সেই কারণে এগুলো কাট করা থাকে কারণ আপনি অন্য আরেকজনের ফিল্ম আপলোড দিয়েছেন ঠিক আছে বা অন্য আরেকজনের কোনো একটা ভিডিও আপলোড দিয়েছেন বা সাপোজ ধরেন কোনো একটা মুভি আপনি একটা জায়গা থেকে ডাউনলোড দিয়েছিলেন আপনি সেটাকে এখন ইউটিউবে আপলোড দিচ্ছেন যাতে লোকজন দেখে আপনার ইউটিউব চ্যানেলের ভিউয়ার বাড়ে কিন্তু এটা তো কপি রাইটে ধরা খাবে কারণ হচ্ছে আপনি তো আর ওই ফিল্মটা তৈরি করেননি তাই না অন্য আরেকজনকে আপনি তার কাছ থেকে তার এক্সক্লুসিভ রাইটটা কত ওই ফিল্মটা আপলোড দেওয়া বা বাজারে প্রকাশ করা বা পাবলিশ করার রাইটটা শুধুমাত্র ওই ফিল্ম মেকার বা যার নামে কপি রাইট করা হয়েছে তার আছে এখন আপনি যদি সেটা ইউটিউবে দিয়ে দিলেন এর মানে কি আপনি পাবলিশ করলেন সেই রাইটটা তো আপনার নাই এই রাইটটা এক্সক্লুসিভ রাইটটা শুধুমাত্র ওই ফিল্মটা যিনি মেকার বা প্রডিউসার তার আছে আপনার তো নেই এখন সেই যে যে অধিকার আপনার এক বা সরি একজন ফিল্ম মেকারের যে অধিকার সেই এক্সক্লুসিভলি ওই ফিল্মটাকে বাজারে পাবলিশ করতে পারে বা কাউকে ব্যবহার করতে দিতে পারে বা হয়তো বা কারো মুভির মধ্যে ইউজ করতে দিতে পারে এটা শুধুমাত্র ওই ফিল্ম মেকারেরই দেয়ার পারমিশন আছে এটা তার এক্সক্লুসিভ রাইট আচ্ছা मैडम कपि रिगते আপনারা যত লর বই পড়ছেন প্রত্যেকটা বই কপি রাইট করা প্রত্যেকটা বই কপি রাইট করা আপনি যত ফিল্ম দেখছেন আপনি যত মিউজিক ভিডিও দেখছেন আপনি যত সিনেমা দেখছেন হ্যাঁ আই নট টকিং অ্যাবাউট যে একশো বছর আগে যেসব গান ছিল বা পঞ্চাশ বছর আগেও যেসব গান ছিল সেগুলোর কথা আমি বলছি না আমি রিসেন্ট টাইমের কথা বলছি কারণ আপনারা দেখেছেন যে আমরা এই যে যে कपिरइट करते फीस जमा दिए कागज पत्र झमेला रेजिस्ट्रेशन ना कर लिगल तो नाम खूब सुंदर लिखी पसंद हो गई चैप्टर बेर मध्य जरूरीबिलिटी of reducing the quality of production and copyright law preserve that quality 
কোন একটা জিনিস যখন আপনি কপিরাইট করতে যাচ্ছেন আপনাকে কিন্তু সেটা সব কিছু প্রোভাইড করতে হবে এটা আসলে কোয়ালিটি আছে কিনা সেটা আসলে পাবলিক পছন্দ করবে কিনা ঠিক আছে এগুলো কোনো কিছু নেই আপনি কপিরাইট করে বসে আছেন ইউ কান ডু দ্যাট নাম্বার ফোর ইট কজেস টু হ্যাভ এ ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন এ পার্টিকুলার কান্ট্রি সো কি হচ্ছে আজকে আমি একটা বই লিখছি বইটা লিখে কপিরাইট করতেছি আমার নামে আমার বাকি দুজন কলিগ তারা চিন্তা করলো আরে ম্যাডাম যে সুন্দর একটা বই লিখে সে তার নামে ছাপায় কপিরাইট করে ফেলছে আমরাও এটা করি হয় না যে আপনি কোন একজন ফিল্ম প্রডিউসারের ফিল্ম দেখে চিন্তা করলেন আচ্ছা এরকম কনসেপ্ট নিয়ে ফিল্ম করছে আচ্ছা এর কাছাকাছি কিছু একটা নিয়ে আমিও তো ফিল্ম করতে পারি যদিও আপনি এক্স্যাক্ট ওই জিনিসটা করতে পারবেন না কারণ অলরেডি ওই কনসেপ্টটা নিয়ে বা অলরেডি ওই ফিল্মটা সে প্রডিউস করে ফেলছে কিন্তু আপনি তাকে দেখে হয়তো বা তার ওই কনসেপ্টটা থেকে ডেভেলপ কিছু একটা করতে পারেন নাম্বার ফাইভ টু গেট মানি অর টু আর্ন প্রফিট উইথ এ ভিউ টু অ্যাসেলারেট দ্য ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ইন্টারটেকচুয়াল ওয়ার্ক আচ্ছা যেহেতু আমার বই কপিরাইট আমার নামে করা এখন কোনো পাবলিশার যদি এটা এক হাজার কপি করে সেল করতে চায় পাবলিশারকে কিন্তু আমাকে টাকা দিতে হবে আমি একটা মিউজিক বানাইলাম সেটা আমার নামে কপিরাইট করা আপনি আপনার ফিল্মে সেটা ব্যবহার করবেন বা মিউজিক ভিডিওতে ব্যবহার করবেন আপনি আমাকে টাকা দিবেন সত্য দিবেন সত্য আমার নামে সেই কারণে নাম্বার সিক্স এটা এনকারেজেস দ্য অথর কম্পোজার মানে যারা কম্পোজ করে অর আর্টিস্ট টু ক্রিয়েট অরিজিনাল ওয়ার্ক বাই রিওয়ার্ডিং দেম উইথ গ্র্যান্ড এক্সক্লুসিভ রাইট ফর এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড সো দ্যাট হি অর হি ক্যান রিপ্রোডিউস দ্য ওয়ার্ক ফর পাবলিশিং অ্যান্ড সেলিং দেন ইন পাবলিক সাপোজ ধরেন এই যে সাত বছর আমার এই বইটার কপিরাইট আমাকে দিল আরে আমার বইটা তো সাত বছর আমার নামে ছিল খুবই ভালো করছি আমি এই বইটা আবার আপডেট করব আরো ভালো কিছু করব যাতে পাবলিক আরো বেশি এ বছর এক হাজার কপি সেল হয়েছে নেক্সট সাত বছর পরে আমার বই এক কোটি কপি ছাপা হবে আমি আরো ভালো কিছু লিখে দেন আমার নামে কপিরাইট করবো ইটস এনকারেজেস মি রাইট আচ্ছা এই মুহূর্তে আপনারা এই স্লাইড দুটো দেখেন আমার এখানে আজান হচ্ছে আমি একটু বস দেব আমি বলেছিলাম যে আপনাদের কি এই যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড যে স্লাইডটা আমি আপনাদের পড়ালাম এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন ছিল কিনা বইয়ের জন্য আপনাকে প্রতিবার গিয়ে আপনাকে কপিরাইট করতে হবে আপনার নাম দিয়ে তো আর কপিরাইট হবে না আপনি যে ক্রিয়েটিভিটিটা তৈরি করছেন বা আপনার বুদ্ধিদীপ্ত যে জিনিসটা আপনি তৈরি করছেন সেটা ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম আপনাকে সেটা টাইটেল সহ কপিরাইট করতে হবে আচ্ছা আর কোনো কোশ্চেন রেডিও অফিসটা আছে না রেডিও অফিসের পাশে মানে রেডিও পাসপোর্ট অফিস আর রেডিও অফিসের মাঝখানে কপিরাইট অফিস আপনি 
অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশনটা করে দেন হার্ড কপি জমা দিতে হয় তা হার্ড কপি প্লাস আপনার ওই ফিস এগুলো জমা দিয়ে তারপরে ওরা একটা সময় দেয় নির্দিষ্ট একটা সময় নেয় ওরা আর কি আপনার কেতো একটা সার্টিফিকেট দেয় মানে কপিরাইট বলতে একটা কাগজে কলমে আপনার নামে এটা কপিরাইট হচ্ছে এবং এটার একটা সার্টিফিকেট দেয় আপনাকে ওই সার্টিফিকেটটা সময় লাগে মানে অনেক ক্ষেত্রে পনেরো বিশ দিনে হয়ে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে জটিল বিষয় হলে সেটা সময় লাগে আচ্ছা আসেন এখন বাংলাদেশের সারকমস্টেন্সেসটা আমরা একটু দেখব যে বাংলাদেশের কপিরাইটের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ছিল ওয়েল বাংলাদেশের বাকি যে লগুলোতে আমরা ম্যাক্সিমাম সারকমস্টেন্সেসে দেখা যায় যে আমরা ইংলিশ কমন ল সিস্টেম যেটা আছে মানে ইউকের কমন ল সিস্টেম যেটা আছে সেটা ফলো করি এবং এটাও আপনার এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কপিরাইটের কনসেপ্টটাও প্রথমে ইউকে সিস্টেম থেকে এসেছে ইউকেতে একদম শুরুর দিকে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টিং প্রেস ছিল ইনিশিয়াল পিরিয়ডের দিকে ঠিক আছে এবং এই প্রিন্টিং প্রেসগুলো নর্মালি যারা রয়্যাল টাইপের ব্যক্তি বা রাজা মানে রয়্যাল ফ্যামিলি যারা এদের সারকমস্টেন্সেসেই এরা ব্যবহার করত ঠিক আছে এটা মানে সাধারণ পাবলিকের জন্য এ ধরনের প্রিন্টিং প্রেসগুলো বা প্রিন্টিং প্রেসে কোনো কিছু পাবলিশ করার অথরিটি নর্মালি ছিল না আচ্ছা উইদ এন ইনক্রিজ নাম্বার অফ প্রিন্টার একটা সময় দেখা গেল যে ফিফটিন সেঞ্চুরির দিকে অনেক প্রিন্টার মানে প্রিন্টিং প্রেসের সংখ্যা বেড়ে গেল তো তখন দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু কোম্পানিও অ্যারাজ হয়েছে যারা আপনার এ ধরনের প্রিন্টিং প্রেসের কাজগুলো করছে তো প্রিন্টিং প্রেসের কাজ কি বইগুলো একটা কপি থেকে দশটা কপি দশটা কপি থেকে এক হাজার কপি বানিয়ে ফেলতেছে এর মানে কি আপনার লেখা কোনো একটা বই একাধিক কপি হয়ে যাচ্ছে আপনি হয়তো বা জানেনই না তো এই সময় গিয়ে আপনার ফিফটিন ফিফটি সিক্সে যে চ্যাটারটা হয়েছিল ইউকের এবং ফার্স্ট কপিরাইট স্ট্যাটিউট ব্রিটিশ লতে তৈরি করা হয়েছিল এইটিন হান্ড্রেড ফর্টি টুতে এরপরে কপিরাইট অ্যাক্ট নাইনটিন ইলেভেন যখন ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশরা শাসন শুরু করে তখন বেসিক্যালি নাইনটিন ইলেভেনের যে কপিরাইটটা ছিল ওই কপিরাইট অ্যাক্টটা ইন্ডিয়াতে তারা ইউজ করা শুরু করে আচ্ছা বাংলাদেশে মেনলি আপনার নাইনটিন সিক্সটি টু যখন পাকিস্তান আমলের কথা বলতেছি তখন একটা অর্ডিনেন্স ছিল যেমন আপনারা যখন প্রফেশনাল এথিক্স করছেন তখন বার কাউন্সিল অর্ডার করছেন বার কাউন্সিল অর্ডারের মধ্যে ওটাও আগে একটা সময় অর্ডিনেন্স ছিল সো লাইক দ্যাট বাংলাদেশ হবার পরে ওইটা যেমন পাকিস্তান থেকে যখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে সেম জিনিসটাই ছিল পাকিস্তানের জায়গায় কেটে কুটে বাংলাদেশ লাগাই দিছে এবং কপিরাইট অর্ডিনেন্স নাইনটিন সিক্সটি টু যেটা পাকিস্তান আমলে ছিল ওইটা সেভেন্টি ওয়ানের পরে ওইটা কেটে কুটে নাইনটিন সেভেন্টি ফোর করে দিয়েছিল ঠিক আছে আচ্ছা সো তখন একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করলো ওয়ান অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট দ্যাট ওয়াজ বট ফাই দ্য নাইনটিন সেভেন্টি ফোর অ্যাক্ট ওয়াজ দ্যাট দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ কপিরাইট ফর সো কপিরাইট হবে বা আপনার কাজটা কপিরাইট করার যোগ্য সেটার জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে এইটা নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এর অ্যাক্টে অ্যাড করা হয়েছিল নিউ সাবসেকশন ওয়াজ ইন্ট্রিউস ইন্ট্রোডিউসড হুইচ প্রোভাইডেড দ্যাট ইন অর্ডার টু ব্রিং এ সিভিল অ্যাকশন ফর দ্য ইনফ্রিজমেন্ট অফ কপিরাইট দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি রেজিস্টার্ড অ্যান্ড ডিম টু বি রেজিস্টার্ড এবং আর একটা জিনিস অ্যাড হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এর অ্যাক্টে সেটা হচ্ছে আপনার কপিরাইট সাপোজ আমার বই আপনি ছাপাইলেন এক হাজার কপি এখন আমি উইদাউট মাই পারমিশন এখন আমি আপনার এগেনস্টে মামলা করব আমার বই আমার নামে যদি কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন না করা থাকে তাহলে আমি তো মামলা করতে পারব না এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এর অ্যাক্টে অ্যাড করা হয়েছিল আচ্ছা তো পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন কিছু আপডেট করে কপিরাইট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড এখন যেটা আমরা দেখি এটাকে মূলত ইফেক্টিভ করা হয়েছিল এবং এখন কপিরাইট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ডটাই বাংলাদেশে অ্যাক্টিভ আছে এই যে যে কপিরাইট এই কপিরাইটের ন্যাচারটা কীরকম ওয়েল কপিরাইটের ন্যাচারের মধ্যে আছে ফার্স্ট নাম্বারটা হচ্ছে এটা একটা অ্যাক্ট দ্বারা স্টাবলিশ যেমন আপনি জানেন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বাংলাদেশ বার কাউন্সিল অর্ডার দ্বারা স্টাবলিশ করা হয়েছে বা আপনাদের অনেকেই আপনারা আমার সঙ্গে সাইবার ল করেছেন সাইবার ল আপনারা যখন করেছেন তখন আমি আপনাদেরকে সাইবার ট্রাইব্যুনাল করিয়েছি 
So Cyber Tribunal, ICT Act 2006 is under established. But the Digital Security Act is the National Security Agency. National Security Agency is established according to Digital Security Act. <coughs> so, take that one. This is copyright. This is the copyright statute 2000. This is the copyright that is recognition. This is the form of intellectual property. A copyright is a form of intellectual property. I am copyright card. I am copyright card. I am copyright since the production over which the right is granted is the result of utilization and investment of intellect, mind, inner faculties of bread. So, here you can see the intellectual property. Suppose you have a copy of the copy. 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 You have আপনার নিজের বুদ্ধি যে জ্ঞান বা বুদ্ধি দীপ্ত যে বিষয়গুলো সেগুলো আপনি ব্যবহার করেছেন তাই না সো কপিরাইট ইজ আ মনোপলি রাইট মানে একচ্ছত্র অধিকার রেস্ট্রেইনিং আদার যেটা বাকি সবাইকে এক্সক্লুড করে মানে আপনারই শুধুমাত্র রাইট ফ্রম এক্সারসাইজিং দ্যাট রাইট হুইচ হ্যাজ বিন কনফারড অন দা ওনার অফ কপিরাইট আন্ডার দা প্রভিশন অফ দিস কপিরাইট অ্যাক্ট 2000 সো কপিরাইট অ্যাক্ট 2000 অনুযায়ী আপনার কোন একটা বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান বা প্রপার্টি সেটা যেটাই হোক না কেন বই হতে পারে গান হতে পারে কবিতা হতে পারে হোয়াট এভার ইট ইজ সেটাতে শুধুমাত্র আপনার এক্সক্লুসিভ রাইট আছে বাকি সবাইকে এক্সক্লুড করে দেওয়া হয়েছে অন্য কারো কোনো রাইট নেই নাম্বার থ্রি নেগেটিভ রাইট কপিরাইট ইজ এ নেগেটিভ রাইট মিনিং দেয়ার বাই দ্যাট ইট ইজ প্রোহিবিটরি ইন ন্যাচার সেটা কেমনভাবে যে আমি বইটা লিখেছি এটা ছাপানোর অধিকার বা রিরাইট করার অধিকার শুধুমাত্র আমার আছে এর মানে কি আপনার নেই প্রোহিবিট করা হচ্ছে আপনাকে নেগেটিভ ইটস রাইট টু প্রিভেন্ট আদার ফ্রম কপিং অর রিপ্রোডিউসিং দ্য ওয়ার্ক সো আপনি কপি বা রিপ্রোডিউস করতে পারবেন না নেগেটিভ একটা রাইট মাল্টিপল রাইট মাল্টিপল রাইট কি একটা কবিতা আপনি লিখছেন বা একটা বই আপনি লিখলেন লিখে আপনার নামে কপিরাইট করলেন কপিরাইট করার সাথে সাথে এই বইটার ধরেন রিপ্রোডাকশন করা অ্যামেন্ডমেন্ট করা ছাপানো বা বাইরের দেশের কোনো কোথাও ছাপাইতে পারমিশন দেয়া একাধিক রাইট হচ্ছে না এই সবগুলো রাইট কিন্তু আপনার ওই একটা বইয়ের কপিরাইট করার সাথে সাথে ওই বইটার রিলেটেড যত রাইট আছে একাধিক রাইট মাল্টিপল রাইট সব আপনার কাছে চলে যাচ্ছে মানে আপনার থাকতেছে Copyright only in form, not in idea. There is no copyright on mere idea. To have copyright, it must have to be communicated into tangible form. Copyright korte hole, aapnaar je jinishta, je form ta, suppose dhaan aapnaar ka kobita, or dhek kobita likhe aapni bollein jeta aapni copyright korte. You can't do that. Ba aapnaar boi, or dhek likhe aapni bollein jeta aapni copyright korte. You can't do that. এটা আপনাকে ফুল করতে হবে এবং ট্যাঞ্জিবল ফর্মে থাকতে হবে ট্যাঞ্জিবল ফর্মে হচ্ছে ধরেন আপনি লিখেছেন বই আকারে বা আপনি কবিতা আকারে ছাপাইছেন বা হয়তো বা আপনি কোনো একটা যন্ত্র আকারে তৈরি করছেন ট্যাঞ্জিবল ফর্ম নেইবরিং রাইট অর আদার রিলেটেড রাইট কপিরাইট কনসিস্ট নট মেয়ারলি দ্য রাইট অফ রিপ্রোডাকশন মানে আপনার বইটা আপনি শুধু রিপ্রোডাকশন করতে পারবেন তা না ইট অলসো কনসিস্ট দ্য রাইট অফ ওয়ার্ক ডেরাইভ ফ্রম দ্য অরিজিনাল ওয়ার্ক রাইট like right of public performance, recording right, broadcasting right. Like, I mean, I'm going to write this book. I mean, this book is a soft copy. I'm going to write a soft copy on Amazon MPT. I'm going to write this book. 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 এগুলো আপনার ওই কপিরাইটের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড রাইট ইকোনমিক রাইট কপিরাইট পেপস দ্য ওয়ে ফর ওনার্স টু ডিরাইভ ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল আউটকাম ফ্রম দ্য ইউজ অফ ইটস ক্রিয়েশন বাই ডুইং এভরি এক্সেসিভ রাইট ইন দ্য কান্ট্রি অর বিয়ন দ্য কান্ট্রি লাইক কি ধরেন আমি সফট কপি বানাইলাম আমার বই তারপরে অ্যামাজনে সেল করতে দিলাম ওটার থেকে যে টাকা আসবে এটা আমার টাকা আপনি একটা পাবলিশার আপনি আমাকে বললেন যে আরে ম্যাডাম আপনি তো সাধারণ একটা বই লিখছেন 
যদি ইউটিউব কেনে না অসাধারণ একটা বই লিখেছেন আপনার বইটা আপনি আমাকে ছাপানোর পারমিশন দেন আমি তাকে ছাপানোর পারমিশন দিলাম সে এক হাজার কপি থেকে যত টাকা লাভ করবে আমাকে দিবে ইকোনমি এবং এই টাকাগুলো সে আমাকেই দিতে বাধ্য মোরাল রাইট ইটস প্রোভাইড এ লিঙ্কেজ টু দ্য ওনার বিটুইন হিমসেলফ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড ডাজ ইট হেল্পস ইমোরালিটি অফ দ্য ওনার টু ইটস ক্রিয়েশন ইটস প্রোভাইড অথর এ প্ল্যাটফর্ম টু প্রোটেক্ট হিজ নন পিকুইনারি অ্যান্ড নন ইকোনমিক ইন্টারেস্ট সেটা কেমন জিনিস আমি বইটা লিখেছি আমার বইটা ভালো এটা কি কাজে লাগবে নাকি লাগবে না এই যে যে মোরাল যে বিষয়গুলো এটা সমাজের কোনো উন্নতি করবে কি করবে না এই বিষয়গুলো প্রোটেক্ট করা রাইট বা ইন্টারেস্ট খারাপ হলেও সেটা আমার ভালো হলেও সেটা আমার এবার আসি কপি রাইটের ওনারশিপটা কার হতে পারে নাম্বার ওয়ান দ্য পার্সন হু রাইটস ড্র অর ফিউরিস সামথিং যে যিনি লিখছেন অথবা কোনো একটা ছবি যিনি এঁকেছেন অথবা ধরেন গান বা সং যিনি কম্পোজ করেছেন তার থাকবে নাম্বার টু ইফ এনি ক্রিয়েটর অর রাইটার অর অথর এমপ্লয়েড বাই নিউজ পেপার ম্যাগাজিন অর এনি আদার অথরিটি আন্ডার এনি কন্ট্রাক্ট অফ সার্ভিস দেন দ্য এমপ্লয়ার উইল বি দ্য ওনার তো ইটস ডিপেন্ড আপন দ্য ন্যাচার অফ এমপ্লয়মেন্ট সাপোজ ধরেন আপনি একটা নিউজ পেপারে জব করেন নিউজ পেপারে আপনি নিউজ রাইটার আপনি নিউজ লিখলেন আজকে আজকে ধরেন বার কাউন্সিলের পরীক্ষা ছিল এম সি কিউ বা ধরেন আজকে বন্যা হয়েছে বন্যার কারণে এস এস সি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা নিয়ে আপনি একটা নিউজ লিখলেন নিউজটা আপনি যখন লিখেছেন ইনফরমেশন ব্রেন আপনি আপনার ব্যবহার করেছেন আপনার মাথা থেকে আসতেছেন মানে কি ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টিটা হিসাব অনুযায়ী আপনার হওয়া উচিত কিন্তু আপনি তো নিউজ পেপারের এমপ্লয়ার এরপরে নিউজ পেপার ওটা ছাপাবে সো ওই জিনিসটার কপিরাইট ওই নিউজ পেপারের বা ওই নিউজ পেপারের সে আপনার না নাম্বার থ্রি ওয়েন এ ফটোগ্রাফ অর ড্রয়িং ইজ টেকেন ফর এ ভ্যালুয়েবল কনসিডারেশন অ্যাট দ্য ইনস্টেন্স অফ পার্সন ইন দ্যাট কেস দ্যাট পার্সন হু পেইড ফর দিস উইল বি দ্য ওনার ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ এনি কন্ট্রারি অ্যাগ্রিমেন্ট কম্পোজিং এ সং ফর ফিল্ম কোম্পানি আপনি কোনো একটা মুভির জন্য গান লিখছেন তো ওই গানটা যদি মানে কোনো ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট না থাকে আপনার আদার কপিরাইট যে আপনি গানটার কপিরাইট আপনি আপনার নিজের কাছে রাখতেছেন সে ধরনের অ্যাগ্রিমেন্ট যদি না থাকে ফিল্মটা যিনি তৈরি করেছেন তার কপিরাইট হয়ে যাবে টোটালি আপনার কপিরাইট হবে না বা সাপোজ ধরেন আমরা বিয়ের সময় যখন টাকা দিয়ে ফটোগ্রাফার নিয়ে এসে ছবি তোলাই আমি টাকার বিনিময়ে তাকে দিয়ে ছবি তোলাইতেছি ওই ছবিগুলো যদিও সে তুলছে কিন্তু এই ছবিগুলো যদি কপিরাইট কেউ করতে চায় সেটা শুধুমাত্র আমি পারবো ওই ফটোগ্রাফার আমার বিয়ের ছবি দিয়ে কপিরাইট করতে পারবে না নাম্বার ফোর ওয়ার এনি লেকচার অ্যাড্রেস অর স্পিচ ডেলিভার্ড ইন পাবলিক দ্য পার্সন হু ডেলিভার দ্য পারফরমেন্স উইল বি দা ওনার সাপোজ ধরেন আমি আজকে যে বইটা পড়াচ্ছিলাম এই বইটার থেকে আমি একটা নোট তৈরি করে কোনো একটা ওয়ার্ক ইসে সেমিনারে গিয়ে আমি স্পিচ ডেলিভার করলাম যদিও আমি কিন্তু স্পিচের মধ্যে যা যা বলেছি সেটা এই যে মোহাম্মদ নজামুদ্দিনের যে বইটা আমি আপনাদের পড়াই এই বইটা থেকে নিয়ে আমি লিখেছি আমার নিজের লেখা না কিন্তু কিন্তু স্পিচটা আমি দিচ্ছি তখন ওই পারফরমেন্সের কপিরাইট আমার আমি করতে পারবো আমার নামে এই বইয়ের আইটেমের নামে না নাম্বার ফাইভ ইন অল আদার কেসেস দ্য অথর উইল বি দ্য ফার্স্ট ওনার এছাড়া বাকি সব সার কমস্টেন্সেস ফার্স্ট ওনার অথরি হবে লাইক ধরেন আপনি কবিতা লিখছেন বা আপনি বই লিখছেন আপনি এটার ওনার অন্য কেউ না এবার দেখব একটা কপিরাইট হবার জন্য বা আপনি যে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন করবেন কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে নাম্বার ওয়ান আপনার কি কোয়ালিফিকেশন কোয়ালিফিকেশন মানে বলতে আমি বোঝাচ্ছি না যে আপনি ম্যাট্রিক পাস না আপনি ইন্টার পাস ওইটা না আপনার যে ইন্টালেকচুয়াল যে প্রপার্টিটা বা আপনার যে বুদ্ধিদীপ্ত যে প্রোডাক্ট আপনি তৈরি করছেন সেটার কোয়ালিফিকেশন নাম্বার ওয়ান দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি নাম্বার ওয়ান দ্য ওয়ার্ক মাস্ট বি পাবলিশড ইন বাংলাদেশ এমন কাজ হতে হবে যেটা অবশ্যই বাংলাদেশে পাবলিশ করা হয়েছে বাংলাদেশের বাইরে নয় 
Number two, if the work is published after the date of the author, the regard has to be given to the fact that he was the citizen of Bangladesh at the time of his. Suppose the Horan, Tini registration court of Arena, Tini Jihun Jibito Chilen Tafo, Akun Tini registration court the Gaitin, Tahole, proof court the Hobby, Tini Jihun Mara Gaitin, Tokun Tini Bangladesh citizen, Chilen. Number three. If it is published outside Bangladesh, the fact that he is citizen of Bangladesh at the time of publication is enough to claim the ownership of copyright in Bangladesh. Jokhon publish huye chhe, tini Bangladesh er baare publish huye chhe, jokhon publish huye chhe, tini dokhon Bangladesh er nagori chhe, shita proof korele habe. Number four, the architectural work over which copyright is claimed must be situated in Bangladesh. Suppose gaan aapni, Kupshundor at a breeze court architect correction. I can shet up me up naname copyright court protection. It a balance is situated with a hobby. Taholi up me copyright at two thousand unuja balance shet a copyright court department. Otherwise, you can't. Right conferred by copyright. Copyright at a product copyright court in Bapna connecta boy, kitchu at a copyright court in. করার পরে আপনি কি কি রাইট পাবেন আমি এর আগে বলছি কিছু কিছু রাইটের কথা কিন্তু আপনাদের কপিরাইট অ্যাক্ট 2000 এর 14 নম্বর সেকশনে কি কি রাইট পাবেন সেটা স্পেসিফিক্যালি বলে দিয়েছে নাম্বার 1 ইন কেস অফ লিটারালি মানে লিটারারি মিউজিক ড্রামাটিক ওয়ার্ক যেগুলো আছে ये लिटरेचर टाइप है, बा ड्रामा और थोड़ा म्यूजिकल टाइप है। शेगुलो आपने जे कोनो फॉर्म में रिप्रोडक्शन कोर्टे पार बैन। नंबर टू, राइट टू पब्लिश तो फॉर हम बोल लिखे थे, हमें टा पब्लिश कोर्टे पार बो। नंबर थ्री, राइट टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिश। पब्लिक, आमी मूवी बनिए थे, आमी हम बोली क्या ची? आमी अमर बोई टा क्या खून हिब्रू भाषा है ट्रांसलेट करे इज़राइले छापा बो। जाने तो माला देशी इज़राइल के यादी से देशी शिव शिक्षित थी से सो आमी अखून इज़राइले छापा क्या पाई? नंबर फाइव राइट टू मेक एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ़ द वर्क सो आमी अमर ब Soft copy banalam, bami amar boy video banalam. I can do that. Try to communicate the work by broadcast. Ami our boy li kechi akonami beta re etar at the act a chapter poration of. I can do that. Try to transfer ownership or transfer some privilege. Ojibolam Abdul Halim sir tar boy publish for a right CCB foundation ke visa. I can do that. Right to sell or hire any copy of the work or to offer to sell or hire any such copy. So, I am publisher to say, okay, you can print your copy, you can sell your copy, you can sell your copy, you can sell your copy. I am right to the publisher. I am right to the publisher. So, copyright is a negative, right? शेरा तो हमरा इरा गई देखलाम जे इटा ऑनो आरा एक जोन के आमार प्रोडक्ट टा बा आमार जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टा शेरा बाय बहार करा थे के बा शेरा ओडी का एक्सरसाइज करा थे के विरोधो रखे कॉपीराइट इज़ नॉट अ सिंगल राइट बट अ पंडल ऑफ़ राइट कारण आपरा ए मोर्टे देखलाम आट्टा राइट कॉप royalty or a lump sum of money. I said that I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. I was going to buy a right to sell. Nobody can take away from author his right for paternity or maternity. Nobody can cartel the name of the author. AJ Jotoye Abdul Halim Sar CCB Foundation ke tar boi chapan le chino permission diye de. 
বউই কিন্তু আব্দুল হালিমের থাকবে আর কারো যাবে না there must not be any change modification or distortion unless and until consented by the author of copyright owner amar boer molar theke shuru kore last page ta porjonto kothao kono dhoroner modification oi publisher bhotoro korte parbe na jodi na ami take consent dei suppose dhoren hoy na purono edition er boi tar upore molar ta holud color chilo tar pore edition er boi er upore molar ta dekha jay je launi color er hoye jay keno বইটা যিনি লিখেছেন তিনি পারমিশন দিছে যে এই বছর বইটার ডিজাইনটা পাল্টায় ফেলো এটা করার পারমিশন দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র যার নামে কপিরাইট করার তিনি পারবেন অন্য কেউ পারবেন না আচ্ছা সরি সো এই ছিল আমাদের আজকে লেকচার আপনাদের কপিরাইট নিয়ে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাকে গায়ে লিখতে করবেন আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই গুড ভেরি গুড ওয়েল কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আমার ক্লাস শেষ করব শেষ করার আগে আবারও বলি কালকে সকাল বেলা পারমানেন্ট ক্যাম্পাসে আপনাদের অফলাইন ক্লাস আছে বলেন হ্যাঁ বলেন বলেন আমি শুনছি হ্যালো বলেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই শুনতে পাচ্ছি বলতে একটু কেটে কেটে আসতেছে আপনাদের বলেন আবার একটু অথবা আপনি একটা কাজ করেন আপনি টেক্সটের ওখানে চ্যাট বক্সে আপনি লিখে দেন আমি আপনার ওটা রিপ্লাই দিচ্ছি প্রজ্ঞা আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন যদি কোনো লেখকের লেখা পাবলিশ হয়ে যায় আচ্ছা আপনি বলছেন যদি কোনো লেখকের লেখা পাবলিশ হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে 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 একটুকু লেখেন যদি কোনো লেখকে লেখা পাবলিশ হয়ে যায় তারপর সেই লেখা কি পরে কপিরাইট করা যাবে নর্মালি যেটা হয় লেখকের লেখা কোনো বই বা কবিতা হোয়াট এভার নর্মালি সে একটা কপি প্রিন্টার বা একটা কপি সে বই আকারে রেডি করে বই আকারে ওই যে বললাম যে আপনি কপিরাইট করতে হলে আপনাকে কিন্তু ট্যানজিবল ফর্মে আনতে হবে এর মানে কি ধরেন কোনো একটা লেখকের লেখা সে বই আকারে সেটাকে রেডি করলো রেডি করার পরে সে ওটার কপিরাইট করবে দেন সে ওটা মানে যেটাকে আমরা বলি যে ম্যাসিভ আকারে প্রিন্ট দিয়ে বাজারে সেল করার জন্য দেয় তখন সে ওটা করে এখন লেখা পাবলিশ বলতে আমরা কি বুঝি জানি জানেন সেটা হচ্ছে পাবলিকেশন থেকে যখন প্রকাশ করা হয় তখনই সেটা পাবলিশ হয়ে যায় এখন সেটা একটা কপিও হতে পারে দুটো কপিও হতে পারে কিন্তু নর্মালি ওই যে একটা কপি করার পরেই কপিরাইট করে ফেলে যে কোনো রাইটারই যদি সেফ জোনে থাকতে চায় একটা কপি করার পরেই সে ওটা কপিরাইট করে ফেলে বা সে হয়তো বা দশটা কপি পাবলিশ করে ফেলছে এরপরে সে কপিরাইট করতে চাচ্ছে সেটাও সে করতে পারে কিন্তু নর্মালি কেউ দেরি করে না সবাই মানে হিউ মানে একটু বেশি সংখ্যক পাবলিশ করার আগে প্রিন্ট দেওয়ার আগে সে কপিরাইটটা কমপ্লিট করে ফেলে নর্মালি বাট লেখা পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু করা যায় যেমন আমরা রিকোয়ারমেন্ট যখন পড়ছিলাম আমরা পড়ছিলাম না যে 
কেউ হয়তো বা জীবিত অবস্থায় তিনি বইটার কপিরাইট করতে পারেনি তিনি মারা গেছেন তখন তাকে দেখাইলেই হবে যে সে বাংলাদেশের এক নাগরিক ছিলেন যখন তিনি বইটা লিখেছিলেন সো এর মানে কি তার বই অলরেডি হয়তো বা পাবলিশ হয়ে গিয়েছে এখন এসে সে কপিরাইট করতে চাচ্ছে সে শি অর হি ক্যান ডু দ্যাট যে কোনো সময় করতে পারে ইভেন ইফ ওই যে কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম যে আমাদের পুরোনো গান বা অনেক বই যে সময় কপিরাইটের কনসেপ্ট বাংলাদেশে ছিল না কিন্তু সেটা পাবলিশ হয়ে গেছে এখন এসে অনেকেই সেটা কপিরাইট করছে নতুন করে কপিরাইট করছে কারণ তখন কপিরাইটের কনসেপ্ট ছিল না বা বাংলাদেশের মানুষ এতটা সচেতন ছিল না এখন করছে সো লেখা পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরও কপিরাইট করা যাবে আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন ইউ হ্যাভ দ্যাট রাইট ইউ ক্যান ডু দ্যাট কিন্তু আপনি কপিরাইট না করে কারো গেস্টে মামলা করতে পারবেন এটাই আপনি আপনার প্রোডাক্টের বা আপনি আপনার লেখার কপিরাইট এখন করতে চাচ্ছেন না কদিন পরে করতে চাচ্ছেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট বাট মামলাটাই সমস্যা তাছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই ফুল ডিটেলস দিতে হয় আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন তখনই ফুল ডিটেলস দিতে হয় আচ্ছা আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন ছিল আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে ক্লাস শেষ করে দিই ঠিক আছে কারণ কালকে আমাকে আবার সকালে আপনাদের উত্তরের ক্যাম্পাসে আপনাদের সঙ্গে আবার ক্লাস আছে সো হোপ টু সি ইউ ইন দ্য মর্নিং কপিরাইট না কপিরাইট করা না থাকলে কপিরাইট করা না থাকলে কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেছে প্রেসে অনেক কপি ছাপা হয়ে গেছে এখন কেউ যদি মামলা করতে চায় হ্যাঁ কপিরাইট না থাকলে মামলা করা যাবে না প্রজ্ঞা কপিরাইট না থাকলে আপনার তো লিগাল কোনো রাইটই নাই কপিরাইট যদি না থাকে এর মানে আপনার লং অনুযায়ী কোনো লিগাল রাইট নেই আপনি কারো এগেনস্টে মামলা করতে পারবেন না না যাবে না কারণ আপনি যে কবিতাটা লিখেছিলেন ওই দিন আপনার তো কোনো লিগাল রাইটই অ্যারাইজ হয় নাই কারণ আপনি কোনো কপিরাইট করেন নাই হাউ ইউ গান প্রুভ দ্যাট আপনার তো কোনো লিগাল রাইটই নেই ওই কবিতাতে আপনি লিখেছেন সেটা লিগাল রাইট তো আপনাকে প্রুভ করতে হবে আপনার আমার বাচ্চাও কিভাবে আপনি প্রমাণ করবেন ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে না আপনি কবিতা লিখেছেন ওটা আপনার লেখা কবিতা সেটা আপনি কিভাবে প্রমাণ করবেন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ম্যাডাম আমার কাছে এভিডেন্স আছে এইটা কিন্তু সেই এভিডেন্স শো করে তাহলে আপনি আগে কপিরাইট করে আসেন লিগাল রাইটটা আগে আপনার কি বলবো আইনগত অধিকারটা আগে আপনি নিয়ে আসেন তারপরে আপনি মামলা করেন আইনগত অধিকার ছাড়া তো আপনি মামলা করতে পারবেন না জি পার কপিরাইটে পার কপিরাইটে আপনি পার কপিরাইটে কি জিনিসের আপনি কপিরাইট করতেছেন সেটার উপর বেস করে ইউ হ্যাভ টু পে রেজিস্ট্রেশন ফি ইউ হ্যাভ টু পে আচ্ছা আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি শেষ করব নাই আছে নাই আমি একটা জিনিস বুঝতে পারতেছি না আপনারা অনলাইনের ক্লাসে মাত্র পাঁচজন জয়েন করছেন আপনারা ফিজিক্যাল ক্লাসে কি করবেন ওকে
Yep, I know. Yep, I know. I know. I know. Take a chance. Allah Hafiz. See you next Friday, probably. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.